好，大家好，我是国宝圣经作者王永昌。今天要讲的是一个，看嘛，都是辅导的案例的哈。我希望我透过我辅导其他人的心得录成影片，来节省你的时间，因为我们的寿命真的是很有限，我们不应该浪费太多时间在准备考试上。所以越快考上是越好，可是你要知道。当录取名额就只有这几十个人的时候呢，几百人、几千人、几万人去考，必然有人会永远的无法走出这个循环，永远哦。好，好，昨天的案例是这样子啊，这几天啊，不是昨天啊，这几天就，呃，经过朋友介绍，我辅导的考生，他是考水利工程，他在八年前全职四年读水利工程考试，然后四年都没考上。你思考一下哈。一年薪水假设你只有三万块，一年是三十六万，扣掉生活机会成本，你大概一年就可以损失掉五十万。整整四年全职准备，你就损失了两百万的赚钱机会，这还是非常低哦。所以我非常不建议有人全职考试<咳>，非常不建议，除非你自认为自己天资聪颖。好好，水利工程四年全职，后来落榜。你思考一下，他第一年考试的时候。一年开始准备考试的时候，他会知道他准备四年都没考上吗？不会啊，他一定会只觉得自己满怀希望，再试试看，再试试看，再试试看，对不对？但是呢，四年带给他的是什么？是一场空。OK， 我马上就问他啊，那你在这四年考试的最低录取成绩是多少？他说好像差离最低录取成绩啊，能够考上离最低录取成绩差多少？差十分，如果你看过我的影片就知道，差十分的人呢，离最低差十分的人，他基本上在未来要考上的几率是非常低的，非常非常低哦。毕竟他投入考试的过程当中，有很多的考生也投入考试，他投入考试的时候呢，那些考生可能都快考上了，都考上了，或者程度已经很接近录取分数，但是他还是差十分，这就是一个非常非常重要的程度别判断，好，非常重要。你自己可能不不,不自认为自己程度差考不上啊，但是透过成绩这个客观标准就可以判断的出来啊、哦，成绩是很客观的。好，来，四年没考上之后呢，自然而然他就放弃了水利工程，对吗？哈，因为就觉得太难了，很合理的哈，太难，他就开始换其他考科，考了国营又换了呃<咳>考科。考国营又考国家考试，又考国营又考国家考试。他只要准备一段时间，发现哎呀没考上，或者是怎么样，他就放弃，换不同的类科。他最大的判断因素是来自于他觉得录取率高、录取率高的考试，他去考，他会考上。OK， 这也是一个非常大的迷失哈。如果你去搜寻录取率的真相，再加上我的名字王永章，你就可以找到相关影片哦。这个我就不多说。这是一个很重要的、很很很容易被人家误解的迷思。他以为考试的录取率，比如说是十趴跟五趴，啊，录取率假设十趴跟五趴，他十趴比较好容易考上。你看看，所有人都看到录取率是十趴，难道他就不去考，不跟你竞争吗？哎，不可能嘞！哎，一个月考上最多三万起跳，十年后一百多万嘞，年薪啊，国营事业一百多万啊，工资还没有那么快。好，反正这就是一个可以持续领钱的工作了哈，他绝对不是那么容易就可以考上，好吗？不是那么容易。然后我我因为我是用赖跟他 talk 嘛，我我就试着讲，但是我发现赖其实也有他语言表达上的限制哈，语言表达，尽可能我都会尽可能的告诉他。依他这种程度哈，他这种程度是偏下的考生了。这种程度要考上的几率是微乎其微，非常的低。好，为什么我敢这样讲呢？首先，我问他，你是准备考试的时候是不是很消极，读不太下去，常常会分心？你想想看哈，这世界上聪明的考生这么多，你这种情况很快就，光是个身自身本身的状况就把你打的。把你打得七零八落的，你就已经变成一个很弱势的人了，你知道吗？我认识所有很容易上榜、非常快速考上的人，都是一天读十几个小时，疯狂的自己解考题，疯狂的自己整理笔记，疯狂的去问人，他就像着了魔一样，他才能够很快的考上。但是呢，你自身的情况，你啊，女生啊，你自身的情况就已经非常的弱势。分心、爱玩、读不下书，甚至于连笔记都不会做，你怎么去跟别人竞争有薪水的工作呢
啊不不，讲错了，考上后有稳定的工作，还有薪水，还有好有好比较好的福利呢，对不对？当然了，私人公司也有很多好的工作，比公职跟国营事业的薪资福利高很多很多。但是果心自问一下，那是你可以应征得上吗？你有实力考上吗？啊，你你有实力去做这种比公职薪水还高的工作吗？你仔细想一想啊，好，好，来，接下来了，接下来他就问我说，那我要该怎么办？好，当这种程度偏差的考生呢，最常问我的是该怎么办？好，最怎么该怎么办可以让我自己本身啊，能让他了，不好意思，让他可以考上未来的公司。通常说实在的，如果我今天跟他讲说啊，你现在开始每天读十几个小时，把各种书都拿来自己捡，公黑都不好，讲这些都没有用。为什么？他个人的程度别就会把我讲出来的话完全排解，认为他认为这废话我也知道，但是他完全做不到。你要记得哦，他做不到的原因不是因为外在的环境如何，而是因为他内心跟内在造成他无法突破他的困境。好，我举一个例子，好，我先举一个例子来说明无法突破困境的问题。呃，这也是辅导的例子啊，无法突破困境的问题，然后我再来解释。呃，再来再来给你一个基最基本的建议哈，短时间内最基本的建议。来，我就问他说，那你在水利工程准备考试的时候遇到不会的问题，你都怎么解决？他就死命的一直想，一直想，一直想。但是我问他，那你可以找老师问啊，找同学问，找谁问？找资源啊。但是，来，他都会回答自己一句话。他回答我了哈，但其实就是回答他自己。他说：“我没有人可以问，我没有老师可以问，我当时这些都没有环，没有这些环境。”来，他讲的是他都没有。好，来，他都没有。那你想想看哦，我刚刚是不是说他是偏程度偏差？那我现在换另外一个角度想，如果他的程度立刻提升十倍能力。你我问你，刚刚这三个问题可不可以解决？一，我找不到老师；二，我找不到同学可以问；三，我找不到其他资源可以帮助我。因为你的能力提升了十倍，所以你很快就可以直接写信去问老师，坐车去体育大学，啊，不好意思讲错，坐车去那个系所，水利工程系所学校去找老师旁听课程。我有很多学生为了考上，也都去旁听老师的课。那些老师就是出题老师，他会花时间去解决这个问题。因为他的实力是很强的，好，记得哦，他的实力是很强，导致他可以突破自己的现况。但是因为你的实力不强，所以你只能做什么呢？你只能被自己的现况所局限住，然后抱怨这个社会不公平，抱怨考试不公平，抱怨很多。那是因为你能力不强，所以你只能一直抱怨。OK， 好，那换个角度讲，假设哈，我我是。对啊，假设这种程度就是偏差，我会建议什么？我的建议都很基本，但是你要每天去做它。比如说，我会建议你开始学习看书，先一天看十分钟，连续看五天，然后你就会想说，王老师，连续看一天看十分钟也考不上，好吗？连续看五天也考不上，好吗？但重点不是这个，重点是你要培养每天坚持对做对自己有利的事。好好，我来讲啊，我就讲一下，我就只是个举例哈，举例来讲。假如从现在开始，你就每天读书读十分钟，因为会考上的人，他的阅读能力就很强。可是绝大多数人，九成的人平常没有阅读的习惯，他们都只会一直看手机、看影片、好看电视啊。现在很少人看电视了啊。好，第一个就是阅读，第二个就是定期运动。好，定期运动就跑步哦。或做大量流汗的运动哦，最好是三十分钟的，但是要一次就有三十分钟运动习惯，还是有很难。就每天运动五分钟，或每天运动十分钟，然后坚持十年啊，二、呃、十年，你会怎样？你不可能二年、两年、十年啊、呃，不可能好几年都只运动十分钟嘛？你运动久了，你自然会想要增强时间。如果你程度好的话呢，你会增，你会坚持每天去做之外，你还会一开始只设定十分钟的目标，对不对？你程度够高，你就会提升到二十分钟，提升到三十分钟，你运动的多样性就会越来越强。可是如果你程度不好的话，哈，你这个十分钟也会一下做一下不做，你坚持不下去，过不了多久你会把这件事完全忘记。这跟考试一样啊，不容易考上的人，他很容易就放弃，很容易。容易考上的人呢，他只要认为这件事情对，就算他不愿意去读书，不愿意解考题，他也会去做。好，那自然而然呢？运动不是你的大多数人的习惯嘛？哈，运动阅读也不是大多数人的习惯，但是它对考试都有很大帮助。
。所以你坚持先做这两件事：运动、阅读。第三个，手写心得。哦，不，不是用电脑打哈，用手写，尽可能用手写的方式写下你今天的日记，或者是写下你今天学习的心得，坚持下去，唯有这样子呢，你的程度才会提升，你才会突破困境啊。大多数人都是被环境所被动，他是对环境的反应。产生一种被动的心态，但是我们只要主动去做这几件事，还有很多啊，我只是举三个三件事啊，运动、阅读，还有手写心得，好，能主动去做这些事情的时候，你的生活就会有所改变。你有可能每天坚持做对自己有利的事情，只有三件事，做完之后呢，生活变得一塌糊涂嘛？你有可能运动十年之后变得弱鸡，变成弱鸡吗？你有可能每天读书读了一个小时啊，五分钟到一个小时。十年之后变得非常不会阅读嘛，对不对？你的程度差，你就要把时间拉长。这个拉长是非常的长。如果你不走这一条路的话，那你就只能永远、永远的活在自己的困境当中，终其一生都走不出来。好，给你个机会哈、啊，给你机会，我们来考考看哈、啊。我们来，我问你啊，影片快要结，哎，快结束了哈、啊。你想一下，你想一下，看这个影片的人是何其的多啊！合起来都可能一千人、两千人、三千人，那到底有多少人最后会照这个方式去做？是不是只有十分之一？我每次都问自己，会不会是那十分之一的人？我要如何成为十分之一的人？或者他就只是小<咳>，只是给你一个建议哦？你会觉得听完这影片，哎呀，我学到了，我好棒哦，我学到的东西。但是你只要没做到，这十几分钟你听的都是一部 shit， 懂意思吗？不管我讲的多好，只要他没办法影响你的行为，影响你的思维，他都是 shit。对你而言是 shit 了哈，对十分但极少数的十分之一而言，他就是非常重要的。所以你千万<咳>不要抱怨你的现况，因为你的现况还有你的穷境都是你自己造成的。好啦，希望你会喜欢。OK， 拜拜。